ஹாய் ஜான்சி எப்படி நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரீசர்ல ஸ்டோர் பண்றது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ முக்கியமான மூணு நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் மட்டன் சிக்கன் ஃபிஷ் இது மூணும் எப்படி பல நாட்கள் ஃப்ரீசர்ல ஸ்டோர் பண்றதுன்னு சொல்றேன் இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா ஹைஜீனிக்கா இருக்கும் ஒரு மாசம் வரைக்கும் கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் அதுக்கு முன்னால நம்ம சேனல் ஆஸ் சான்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்ப நம்ம சிக்கனும் மட்டனும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மெத்தட்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் யூஸ்வலா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா முழு கோழியா அப்படியே வாங்கிக்குவேன் சில டைம் ரெண்டு கோழி கூட வாங்கி வச்சுக்குவேன் அப்படி வாங்கி நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் காரணம் என்னன்னா லெக் பீஸ் எல்லாம் தனியா பிரிச்சு வச்சுக்கலாம் போன்லெஸ் எல்லாம் தனியா பிரிச்சு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்யும் போது அதாவது அந்தந்த டைம்ல எடுத்து ஈஸியா செஞ்சுக்க முடியும் சோ சின்ன சின்னதா ஒரு ரெண்டு கோழியோ மூணு கோழியோ வாங்கி இந்த மாதிரி பிரிச்சு நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் எப்படி பிரிப்பேன்னா ஃபர்ஸ்ட் போன்லெஸ் எல்லாம் தனியா எடுத்து பிரிச்சிருவேன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதுல போன்லெஸ் மட்டும் தனியா இருக்கு இத நம்ம சில்லி சிக்கனோ அல்லது கபாப் வெரைட்டியோ செய்யறக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதிகமா எலும்பு இருக்காது சோ இதை நம்ம தனியா பிரிச்சு வச்சிட்டோம்னா செய்யறக்கு ஈஸியா இருக்கும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா மீறி இருக்கிற சிக்கன்ல நான் யூஸ்வலா எப்படி பிரிப்பேன்னா ரொம்ப எலும்பு இருக்கும் சில இடங்கள்ல நம்ம அதை வந்து அவ்வளவு யூஸ் ஆகாது பாத்தீங்கன்னா இப்படி எலும்பு மட்டும்தான் இருக்கும் அதிகமா சத பகுதி இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிற எலும்பெல்லாம் தனியா எடுத்து வச்சுக்குவேன் காரணம் என்னன்னா அதை வந்து நான் சூப் வச்சுக்குவேன் குழந்தைங்களுக்கு சூப் பிடிக்கும் யூஸ்வலா சூப்ல போட்ட சிக்கன் வந்து அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்காது ஏன்னா அதுல வந்து உள்ள சத்து பூரா சூப்ல இறங்கிரும் அதனால அவ்வளவு டேஸ்ட் இருக்காது அதனால அது யாரும் விரும்பி சாப்பிட மாட்டோம் சோ இந்த மாதிரி போட்டு சூப் வச்சிட்டோம்னா அந்த எலும்பு யூஸ் பண்ணலன்னா கூட தூக்கி போட்டுறலாம் அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லா இறங்கிரும் நமக்கு சூப்புக்கு ஒரு நாலஞ்சு எலும்பு இருந்தா போதும் சோ இந்த மாதிரி நான் தனியா எடுத்து சூப்புக்குன்னு வச்சிருவேன் மீது இருக்கிறத நம்ம பிரியாணியோ அல்லது குருமாவோ அல்லது கிரேவியோ எது வேணா நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இத வந்து நம்ம நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிச்சு வச்சுக்கலாம் டோட்டலா வேணா அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் அல்லது ரெண்டு பார்ட்டா கூட பிரிச்சுக்கலாம் அல்லது லெக் பீஸ மட்டும் தனியா பிரிச்சு எடுத்துட்டு மீதி நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படி மூணு சிக்கன் எல்லாம் வாங்கி நம்ம செய்யற மாதிரி இருந்தா வெறும் லெக் பீஸ மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஒரு ஆறு லெக் பீஸ் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதை நம்ம ஒரு நாள் தனியா கல்மி கபாப் மாதிரி வெரைட்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நான் பிரிச்சிருவேன் ஃபர்ஸ்ட் பிரிச்சுட்டு இத வந்து நம்ம பிரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்கு முன்னால கழுவ கூடாது தண்ணில அலச கூடாது தண்ணில அலசாம தான் ஸ்டோர் பண்ணும் எப்ப நம்ம சமைக்க போறோமோ அப்பதான் நம்ம கிளீன் பண்ணணும் பட் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உள்ள ஈரல் மாதிரி பகுதி இருக்கும் அந்த மாதிரி பகுதி இருந்தா அதை மட்டும் நம்ம கையில ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் மஸ்ட் கிடையாது பட் நான் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் சோ அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இத வந்து நம்ம ரெண்டு பார்ட்டா வேணா ரெண்டு பார்ட்டா பிரிச்சுக்கலாம் குருமாக்கு தனியா கிரேவிக்கு தனியா அல்லது நம்ம ஒரே பார்ட்டா யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த மாதிரி பிரிச்சு பிரிச்சு ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் வீட்டுல நாலு பேர் இருந்தா அதுல ஒருத்தர் வெறும் சதை மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க ஒருத்தர் எலும்பு மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த போன்லெஸ்ல இருந்து ஒன்னு ரெண்டு எடுத்து இதுலயே போட்டு நம்ம பேக் பண்ணிக்கலாம் இனி இதை எப்படி நம்ம பேக் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வெரி வெரி பெஸ்ட் அதே போல ஹைஜீனிக்கான மெத்தட் என்னன்னா அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர்ல பேக் பண்றது அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா அலுமினியம் ஃபாயில் பேக் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளவு சீக்கிரமா பாக்டீரியா குரோ ஆகாது சோ ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் அப்படியே இருக்கும் கெட்டு போகாம இருக்கும் அதே நம்ம இதே போல பிளேட்ல எடுத்து உள்ள வச்சிட்டோம்னா திரும்ப அதை எடுத்து டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணும் போதும் சரி திரும்ப குக் பண்ணும் போதும் சரி அந்த அளவுக்கு ஹேண்டியா இருக்காது சோ அலுமினியம் ஃபாயில் எப்படி பேக் பண்ணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்க அலுமினியம் ஃபாயில் ரோல எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு கட் பண்ணிக்கிங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் வந்து உங்களுக்கு நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா தான் இருக்கும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆறு மாசத்துக்கு மேலேயே வரும் ஆஃப்லைன்லயும் கிடைக்கும் ஆன்லைன்லயும் கிடைக்கும் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் நமக்கு இது அவைலபிளா இருக்கும் சோ இப்படி வச்சுட்டு இதை நீங்க எடுத்து இதுல போட்டுக்கலாம் அதாவது இது நான் வந்து போன்லெஸ் மட்டும் தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் சோ போன்லெஸ் மட்டும் போடுறேன் போட்டு ஜஸ்ட் நம்ம இதை ரோல் பண்ணிட வேண்டியதான் ஏர் டைட்டா இருக்கிற மாதிரி பாத்த
இதே வந்து ப்ளூ கலர் ரப்பர் பேண்ட் இருந்ததுன்னா அது சூப்புக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பேன் அந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போடலாம் அல்லது நீங்க மார்க்கர்ல வெளியே எழுதி கூட நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம மூணை தனித்தனியா இப்ப பேக் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதாங்க இப்ப நம்ம மூணையுமே பேக் பண்ணியாச்சு இது லெக் பீஸ்ல இருந்த பெரிய பொட்டலம் இது பாத்தீங்கன்னா அந்த சூப் எலும்பு இது போன்லெஸ் சோ இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி எடுத்து நம்ம ஃப்ரீசர்ல ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு அடுக்கி வச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க நான் ஃப்ரீசர்ல அடுக்கி வச்சுட்டேன் இப்படியே நம்ம விட்டுறலாம் இது நம்ம ஒன் மந்த் வரைக்கும் கூட ஸ்டோர் பண்ணலாம் இப்ப எப்ப தேவையோ உங்களுக்கு அப்போ நீங்க தேவையான பொட்டலத்தை மட்டும் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி ஊத்திக்கோங்க சப்போஸ் நீங்க டீஃப்ராஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா கூட நீங்க இதுக்குள்ள போட்டீங்கன்னா இந்த வெளியே இருக்கிற கவர் வந்து ஈஸியாவே கலண்டு வந்துடும் அது கலண்டு எடுத்தது பின்னால உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத மட்டும் எடுத்து நீங்க ஒரு மைக்ரோவேவ் பிளேட்ல போட்டு வச்சு டீஃப்ராஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் மைக்ரோவேவ் ஓவன் இல்லாதவங்க அப்படியே இதுல போட்டு வச்சீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ்லயே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு சீக்கிரமாவே வந்துடும் இந்த தண்ணி கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டரா இருந்தா உங்களுக்கு சீக்கிரமா டீஃப்ராஸ்ட் ஆயிரும் அதே போல அந்த மாதிரி செய்யும் போது உங்களுக்கு சத்துக்கள் எதுவும் போகாது ஏன்னா இது நம்ம ஆக்டைட்டா கவர் பண்ணிருக்கிறதுனால இந்த மெத்தட்ல தான் நம்ம சிக்கனையும் மட்டனையும் ஸ்டோர் பண்ணும் இதுவே பிஷ்ஷா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுனா கண்டிப்பா நீங்க அதை கிளீன் பண்ணி தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஏன்னா பிஷ்ல உள்ள இருக்கிற குடல் எல்லாம் சீக்கிரமாவே கெட்டு போய் அந்த வாட உங்களுக்கு பிஷ்ல ஏறிடும் அதனால மீனா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா மீனை கிளீன் பண்ணி நல்ல தண்ணியில அலசிட்டு ஸ்டோர் பண்ணும் ஆனா அப்படி ஸ்டோர் பண்ணும் போது அப்படியே பச்சை மீனை ஸ்டோர் பண்ணாம நீங்க அதுக்கு தேவையான மசாலா போட்டு ஸ்டோர் பண்ணணும் அதாவது நீங்க மசாலா போட்டு பரட்டி பொறிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையுமே போட்டே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அல்லது அப்படி இல்லைனா நீங்க உப்பு மஞ்சத்தூள் மட்டுமாவது போட்டு இதே போல அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர்ல வச்சு கட்டி எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மீனுமே பல நாட்கள் உங்களுக்கு கெட்டு போகாம இருக்கும் எல்லாமே ஒரு மாசம் வரைக்கும் கூட நான் வச்சிருக்கேன் நல்லா இருக்கும் ஒண்ணு பிரச்சனை வந்ததும் கிடையாது ஹெல்த்துக்கு யூஸ்வலா எக்ஸ்போர்ட் பண்றது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃப்ராசன் ஃபுட் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க சோ இந்த மெத்தட்ல நீங்க வீட்லயே டீப் ஃபிராஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் ஆஸ்க் சான்சிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஆஸ்க் சான்சியை கேளுங்கள் கமெண்டில் கேட்கப்படும் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் விரிவான விளக்கங்கள் தரப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காம ஆஸ்க் சான்சி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நன்றி